নমস্কার সৌভাগ্যের একমাত্র দেশারি রাজস্থ্রী অনুষ্ঠানে আমাদের সফল দর্শক বন্ধুদের আরও একবার জানাবো অনেক অনেক স্বাগত বলা হয় আপনি যদি রেগে যান তাহলে আপনি হেরে যান আর এটা খুব বাস্তব কথা রেগে গিয়ে জীবনে কোনো সফলতা পাওয়া সম্ভব নয় উপরন্তু আপনার কাছের মানুষগুলো থেকে আপনি দূরে চলে যাবেন অনেক ভালো কাজ আপনার হাত থেকে বেরিয়ে যাবে বা নষ্ট হয়ে যাবে বা অনেক কিছু পণ্ড হওয়ার কারণে কিন্তু রাগ একটা বড় কারণ হয়ে বারবার উঠে এসেছে তাই কিভাবে আপনি আপনার রাগকে কন্ট্রোল করবেন আগাম কি বোঝা সম্ভব যে আপনার জন্মচক্র অনুযায়ী আপনার রাগের কারণটা কি তো সব কিছু প্রশ্নের উত্তর আরও একবার খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে থেকে এবং যে মানুষটি উপস্থিত থাকেন আমাদের সকলের ভীষণ প্রিয় অবশ্যই গণেশ সাধিকা রাজস্ত্র দিয়ে তাকে জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত সিদ্ধিদাতা গণেশকে প্রণাম করে শুরু করছি দিদি প্রত্যেক দিনের মতন প্রথমে এই প্রশ্নটাই করব যে জন্মচক দেখে কি সত্যি বোঝা সম্ভব হয় যে আমাদের রাগ যে উগ্রতা আসতে পারে এরকম কোন পূর্বাভাস বোঝা সম্ভব হয় হরস্কোপে ছোটবেলায় যখন একটা বা একজন একটা বাচ্চা বা শিশু যে মুহূর্তে হয়তো তার রাগের কোনো প্রকাশ টের পাওয়া যাচ্ছে না সেই সময় কিন্তু জন্মছক দেখে বলে দেওয়া যায় যে এই বড় হয়ে প্রচণ্ড রাগই যেদিক উগ্র হবে প্রচণ্ড মাথা গরম হবে এবং এ এর জন্য নানান রকম সমস্যা হবে কেন আমার মনে হয় সড় রিপুর সব থেকে খারাপ রিপু হচ্ছে রাগ রাগের থেকে খারাপ কোনো রিপু নেই রাগের জন্য পড়াশোনা নষ্ট হয়ে যায় রাগের জন্য কর্মক্ষেত্রে সমস্যা হয় রাগের জন্য পারিবারিক জীবন নষ্ট হয় রাগের জন্য সংসার নষ্ট হয় রাগের জন্য বহু সংসার শেষ হয়ে যায় দেখা গেল বাড়িতে কোনো একজনের রাগ হয়তো বাবার প্রচণ্ড রাগ বা মায়ের প্রচণ্ড রাগ বা সন্তানের প্রচণ্ড রাগ তার জন্য পুরো সংসারটাই এলোবেলো হয়ে যায় মানে একে যে ছটা রিপু আছে আমার মনে হয় তার মধ্যে রাগ বা ক্রোধ হচ্ছে সব থেকে বাজে রিপু একে একমাত্র আগুনের সঙ্গে তুলনা করা যায় আগুন যেমন কোথাও লাগলে সব কিছু পুড়িয়ে সব কিছু ছাড়কার করে সব কিছু ধ্বংস করে দেয় ঠিক সেরকম রাগের জন্য পড়াশোনা নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং যখন মানুষ কোনো রকম অনেক সময় দেখা যায় রাগের কারণে মানুষ আত্মধ্বংসী ডিসিশান নেয় এই আত্মধ্বংসী ডিসিশানটাও দুরকমের একটা হচ্ছে সত্যিকারেই আত্মহত্যার প্রবণতা রাগ থেকে বহু সময় আসে প্রচণ্ড রাগ থেকে মানুষ অনেক সময় আত্মহত্যার প্রবণতা নেয় আবার রাগ থেকে এমন এমন কাজ করে যেটা আত্মহত্যার সামিল মানে হয়তো প্রাণের মৃত্যু নয় কিন্তু দেখা গেল একটা ভালো চাকরি করছিল রাগের মাথায় ছেড়ে দিয়ে দুম করে ছেড়ে দিয়ে চলে এলো এবার এই যে হয়তো কর্মক্ষেত্রে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিলে সমস্যাটা হতো না কিন্তু সেই অ্যাডজাস্টমেন্টটা করলো না মাথা গরম হলো দুম করে চাকরিতে রেজিগনেশান দিয়ে চলে গেল আলটিমেট কিন্তু সে কর্মচ্যুত হলো তো রাগের জন্য বললাম তো সংসার থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় বহু ছেলেমেয়েকে আমি বহু ছেলেমেয়ের বাবা মা আমার কাছে এসছেন যাদের রাগের কারণে পড়াশোনা নষ্ট হয়ে গেছে যথেষ্ট ভালো স্টুডেন্ট ব্রিলিয়ান স্টুডেন্ট মেরিটোরিয়া স্টুডেন্ট কিন্তু পড়াশোনা নষ্ট হয়ে গেছে শুধুমাত্র অতিরিক্ত রাগ যে গোয়ার ভাবের জন্য মানে বাবা মার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বাবা মাকে দেখিয়ে দেব এই মনোভাব নিয়ে সে তার নিজের পড়াশোনা নিজের কেরিয়ার নষ্ট করে ফেলেছে একদম এটা সব থেকে বাজে রিপু এবং আমার মনে হয় যে চেম্বারের মধ্যে এরকম প্রচুর উদাহরণ কিন্তু প্রচুর মানে এটা এত কমন সমস্যা চেম্বারের এত বেশি দেখি ছোট ছেলে মেয়েদের রাগ একটু বড় ছেলে মেয়েদের রাগ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো একজনের প্রবল রাগ সংসারে কোনো একজনের এত বেশি রাগ যার জন্য বাকি সবাই সাফার করছে মানে আমি এটা ভীষণভাবে দেখি আর সব থেকে বড় বিষয় এটার জন্য তো এমন কোনো ওষুধ নেই যেটা আমি মেডিসিন শপে গেলাম আর টুক করে কিনে খেয়ে নিলাম যেমন রাগ কন্ট্রোলে চলে এলো একমাত্র উপায় আমার কি এবং সেটাই রাজস্ব দিক থেকে জানতে চাইবো আমার মনে হয় যে এখানেই বোধ হয় উপায়টা আমরা খুঁজে পাবো এর একমাত্র উপায় ঘটনাটা হচ্ছে যখন কেউ রাগ করে তখন তাকে ভালো কথায় বলে বুঝিয়ে লাভ হয় না যখন কেউ রাগ করে তার উপর পাল্টা রাগ দেখিয়ে লাভ হয় না এবং যখন কেউ প্রচণ্ড রাগী ক্রোধী হয় সে তখন কোনো কথা শুনতে চায় না কোনো ভালো কথা ভালো পরামর্শ ভালো বুদ্ধি মানে রাগ অনেকটাই আমি রাগকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করি আগুন যেমন বিধ্বংসী সব কিছু পুড়িয়ে টুড়িয়ে ছাই করে দেয় রাগও ঠিক সেরকম রাগের মাথায় মানুষ কি না করে মানে এই যে মানুষ সব থেকে বড় কথা রাগের মাথায় মানুষের আত্মধ্বংসী প্রবণতা এই আত্মধ্বংসী প্রবণতাটা যে সব সময় দৈহিক ক্ষতি করা তা নয় অনেক সময় রাগের মাথায় আমি এই পড়াটা পড়লাম না আমি এই পরীক্ষাটা দিলাম না আমি এই চাকরিতে গেলাম না মানে এগুলো কিন্তু এগুলো জীবন নষ্ট করা নয় কিন্তু এগুলো প্রকারান্তরে জীবন নষ্ট করা জীবনের বড় বড় ক্ষতি হওয়া ক্ষতি হয় এবং সব থেকে বড় কথা যে সব মানুষ রাগী তারা যখন রেগে যায় তাদের বলে বুঝিয়ে কোনো কিছুতে কোনো লাভ হয় না কোনো কিছুতে মানে তাদের সেই মুহূর্তে অন্তত তারা কিছুই বুঝবে না এবং সেই মুহূর্তে তারা যথেষ্ট বাজে ব
বহু বছরের রাস্তা সেটা হচ্ছে মা শীতলার বিশেষ তান্ত্রিক পূজো পদ্ধতি দেখুন মা শীতলাকে আমরা সবাই দেখি প্রায় সকলের বাড়ির কাছেই শীতলা মন্দির থাকে শীতলা মন্দিরে পুজো দেওয়া হয় কিন্তু এই মা শীতলার রাগ কমানোর ক্ষেত্রে মানে আমাদের যে রাগ হচ্ছে মানে একটা সর রিপুর আমি মনে করি সব থেকে খারাপ রিপু এবং কোনো কিছুতে এই রিপুকে কন্ট্রোল করা যায় না কোনো কিছুতে রাগী মানুষ যখন রেগে যায় তাকে ভালো কথায় বলে লাভ হয় না তাকে রেগ রাগ করে বলে লাভ হয় না তাকে বুঝিয়ে লাভ হয় না কোনো কিছুতে রাগ হয় না কিন্তু মা শীতলার কিছু বিশেষ তান্ত্রিক পুজো পদ্ধতি আছে যেগুলোর মাধ্যমে যে কোনো রাগী লোকের রাগ বলে বলে কমিয়ে দেওয়া যায় একদম বলে বলে যে কোনো রাগী লোকের এবং আমরা এটা করে থাকি অসংখ্য মানুষ অসংখ্য ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বাচ্চারা যারা পড়াশোনা করছে তাদের বাবা মারা এই রাগ কমানোর জন্য শীতলা প্রয়োগ করা হয়েছে রাগ কমে গেছে সাংসারিক ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেউ একজন প্রচণ্ড রাগী ক্রোধি শীতলা প্রয়োগ করে রাগ কমিয়ে দেওয়া যায় অনেক সময় এরকমও দেখেছি অনেকে কথা এসে বলেছে তার বাবা বা মা কেউ একজন এমন এমন রাগী তার জন্য তাদের পুরো সংসারটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো এবং সব থেকে বড় কথা যে ব্যক্তি রাগী তাকে কিন্তু কোনো কিছু পড়ানো ধারণ করানো এগুলো যায় না কখনো যায় না মানে রাগী এবং যদিও বা যায় অনেক সময় কোনো রাগী লোককে আপনি হয়তো বুঝিয়ে কোনো স্টোন পড়ালেন বা কোনো কবচ পড়ালেন বা সামথিং কিছু পড়ালেন কিন্তু ওই লোকটারই যখন রাগ হবে না তখন রাগের মাথায় সবার আগে ওইটাই ছুঁড়ে ফেলে দেবে ঠিক সবার আগে কিন্তু ওইটাই খুলে দেবে যে ওইটার উপরই রাগ আসবে তো আমি যার জন্য মনে করি যে রাগী লোককে কিন্তু কোনো কিছু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে রাগী লোককে কোনো কিছু ধারণ করানো যায় না কিন্তু মা শীতলার এমন কিছু বিশেষ পুজো পদ্ধতি আছে যেখানে কোনো কিছু কোনো স্টোন কোনো কবচ কোনো কিছু ধারণ না করিয়ে কোনো কিছু তাকে না বলে দূর থেকে যিনি তার জন্য আসছেন তিনি এমন কিছু কাজ করবেন যেটা করলে ওই ব্যক্তির রাগ একমার একদম কমে যাবে এবং আমরাও এমন কিছু জিনিস করে দিই যেগুলোকে কিছু নির্দিষ্টভাবে রাখতে হয় এবং জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হয় কোনো কঠিন কাজ নয় আমরা কিছু করে দিলাম যেটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা রাগ কিন্তু অত্যাশ্চর্যভাবে কমে যায় এবং ভীষণভাবে কমে যায় এবং আমার মনে হয় এটা জীবনে ভীষণ প্রয়োজনীয় জিনিস রাগের থেকে খারাপ জিনিস কিছু হয় না হুম একদম দিদি একটা ফোন আছে আমরা মনে হচ্ছে ফোনটা নিয়ে নিই তারপর অবশ্যই এটা আপনার সংসারের সমস্যা আপনার নিজের জীবনের সমস্যা এবং এই সমস্যা কারোর সাথে শেয়ার করার নয় কিন্তু অবশ্যই সমাধান কিন্তু এখানেই লুকিয়ে রয়েছে কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার হ্যালো মানে আপনার কাজে আমি খুবই কৃতজ্ঞ আমি আচ্ছা গিয়েছিলাম আমি ওই একটু ব্যবসার ব্যাপারে গেছিলাম তো একটু মানে আমি এই যে কত প্রকৃত আমি জানি আটানব্বই সকাল জানা আছে বৃষলগ্ন মেষ রাশি ভরণী নক্ষত্র জানা আছে বৃষলগ্ন মেষ রাশি ভরণী নক্ষত্র যেটা আমি বলবো এই হরস্কোপ প্রসঙ্গে সেটা হচ্ছে এই হরস্কোপে বক্রি অবস্থায় বুধ রয়েছে মিনেতে বাকি গ্রহরা মার্গি অবস্থায় রয়েছে মেন হরস্কোপে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে 
চতুর্থ দশম ভাবের ওপরে রাহু কেতু অ্যাক্সিস শুক্র ভঙ্গ কালসর্প যোগ চতুর্থ দশম ভাবের ওপরে হরস্কোপে যেটা রয়েছে চতুর্থ দশম ভাবের ওপর রাহু কেতু অ্যাক্সিস শুক্র বেরিয়ে গিয়ে কিন্তু কালসর্প যোগ করছে পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভালো স্টুডেন্ট হওয়ার কথা যথেষ্ট ভালো স্টুডেন্ট হওয়ার কথা সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করলে সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় ইঞ্জিনিয়ারিং করলে সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় কিন্তু এই হরোস্কোপে যেটা মেন একটা সমস্যা রয়েছে এই হরোস্কোপে কিন্তু উল্টো পাল্টা সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা ভীষণ মাত্রায় রয়েছে শুক্রভঙ্গ কালসর্প যোগ আনওয়ান্টেড রিলেশান নিয়ে আসে এবং সেই রিলেশান জনিত কারণে কিন্তু যথেষ্ট প্রবলেম হওয়ার কথা রিলেশান জনিত কারণে পড়াশোনা এবং সব কিছু পরবর্তীতে হায়ার স্টাডিজ কিন্তু হ্যাম্পার করবে আপনি একটু শেয়ার করুন বলুন আপনি ঠিকই বললেন আপনি যে ও সত্যি পড়াশোনা তো খুব ভালো হুম ভালো স্টুডেন্ট এবং ওই জয়েন্টও চান্স পেয়েছে আচ্ছা তার মানে সায়েন্স নিয়ে সায়েন্সে চার্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এ চার্ট হ্যাঁ আমরা তো এখন এই মুহূর্তে খুব সমস্যা বিশেষ করে আমার দিদি তো প্রায় মানে সজ্জাশাই হয়ে গেছে ওর চিন্তায় প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যে ডেট অফ বার্থ টা দিলেন জন্ম তো নাইনটি এইট এর জন্ম তার মানে তার বয়স কত তার কুড়ি একুশ বছর বয়স তো এই বয়সের একটা বাচ্চা বাইশ বছর বয়স এই বয়সের একটা ছেলে বা মেয়ে সম্পর্কে জড়াবে বিশেষ করে এটা কখনোই তখন তার পড়াশোনা করার টাইম তখন তার কেরিয়ার গড়ার টাইম তখন কিন্তু সম্পর্কে জড়াবার টাইম নয় এবং একটা জিনিস তো সবসময় মাথা রাখতে হয় ছোট বয়সের রিলেশানে মানুষ বোঝে না কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কোনটা খারাপ কোনটা ভালো কিচ্ছু বোঝে না এই যে আপনি যে কথাটা বলছেন যে দেখুন কোনো মানুষই ছোট বড় কিছু নয় কিন্তু যাই হোক একটা ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পড়তে তার বাড়িতে যে কাজ করছে তার বলতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি যে বকাটে মেয়েটা এবং আমার দিদি বলছে যে পরবর্তী কথা চিন্তা করবো যে এরকম যদি আমার রিলেশন আসে বাড়িতে তাহলে আমাকে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার উপায় থাকবে না যে তাহলে আমার পড়াশোনা করি ওকে কি হচ্ছে আমার ওকে পড়াশোনা করি খুব স্বাভাবিক দেখুন একটা ছেলে সেই ইঞ্জিনিয়ারিং এর চার্ট ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পড়তে তার যদি মাথায় এরকমের একটা মানে চূড়ান্ত ভিমরতের বুদ্ধি আসে তাহলে যে কোনো বাবা মার সত্যি সত্যি এইরকমই ডিপ্রেশন আসবে মনে হবে জীবনটাকে শেষ করে দিই নিজের ভালো মন্দ বোঝে না এবং শুক্রভঙ্গ কালসর্প যোগের জন্য এরকম একটা বিশ্রী রিলেশনে জড়িয়েছে দু নম্বর কথা হচ্ছে চতুর্থ দশমের রাহু কেতু বা চতুর্থ দশমের কালসর্প যোগ কিন্তু পড়াশোনাও হতে দেয় না আজকে কিন্তু সে এখনো ইঞ্জিনিয়ারিংটা পাস করে যায়নি সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে পড়তে পড়তে এই যে রিলেশনটাতে জড়লে তো ইঞ্জিনিয়ারিংটাও কমপ্লিট হবে না এর জন্য তো একদম তো পড়াশোনা করতে বুঝতে পারবে না দিদি তো বলছে যে পড়াশোনা করতে পড়া খুব একটা এখন এই মত মানে অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে ওই দিকটাতে আমি এবার যেটা ফেসবুকে পরিচয় ফেসবুক ও বাবা হুম যাইও আমি এবার যেটা আপনাকে বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনি বা আপনার দিদি আপনাদের আপনারা আপসেট হবেন না কিছু বলার দরকার নেই কিছু পড়ানোর দরকার নেই কিছু ধারণ করানোর দরকার নেই এবং তাকে তুমি এই রিলেশনটা করো না বলে অশান্তি করেও লাভ নেই কেন আপনি যত তাকে বারণ করবেন রিলেশনটা করো না ও আরো তত বেশি করে ঝুঁকবে রিলেশন তার থেকে যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে আপনারা আসুন ফলো আরিনি সত্যি খুব বড় অমাবস্যা আপনারা আসুন এবং আমরা যেটা করে দেব আমরা কিছু পুজো পাঠ করে দেব নারদ মুনির পুজো এবং বাসুদেবের পুজোর মাধ্যমে যে কোনো রিলেশন থেকে যে কোনো মানুষকে বের করে আনা যায় এবং যাকে বের করে আনা হচ্ছে ধরুন আপনার ভাগ্নে আপনার দিদির ছেলেকে বের করে আনা হচ্ছে দিদির ছেলে কিছু জানবে না তাকে কিছু ধারণ করাতে হবে না তাকে কিছু পড়াতে হবে না তাকে বলতেও হবে না তুমি রিলেশনটা করো না বললে সে শুনবে না যা কিছু করার আপনার দিদি করবে আমরা যা কিছু করে দেবো সেটা আপনার দিদি পালন করবে দিদি পালন করুক এই রিলেশন থেকে বেরিয়ে আসবে
এটাই সবথেকে সোজা উপায় কিন্তু সহজ উপায় সঠিক উপায় সঙ্গে থাকুন দাদা ভালো লাগলো তো কথা বলে কিন্তু সমস্যার সমাধান যখন পাবেন তখন অবশ্যই আরেকবার ফোন করে জানাবেন কারণ সত্যি এটা খুব জটিল একটা সমস্যা এমন একটা সম্পর্কে জড়িয়ে যাবে প্রথমত এটা বয়স নয় সম্পর্কে জড়ানো সেটা যে সম্পর্কই হোক আর দ্বিতীয়ত সম্পর্কটাও এমন স্বাভাবিক মা বা বাবা বা দেখুন একটা জিনিস সব সময় মানতে হবে যে একটা সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী আছে তো কোন মানুষই চায় না যে তার ছেলে মেয়ে তার তার যে ক্লাস বা তার যে শ্রেণী সেইটা থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোন ক্লাস বা অন্য কোনো শ্রেণীতে বিয়ে করুক এটা কেউ চায় এটা কেউ চায় আর একটা এই বৈশী ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে ব্রিলিয়ান্ট ছেলে তার মধ্যে সে এরকম একটা मोबाइल दीदी उच्च माध्यमिक दीदी डाक्टर डाटारिदीब सोमवार सकाल दस टा चंदनगर जन्म धनुलग्न मेष राशि अश्विनी नक्षत्र लिखे नीन धनुलग्न मेष राशि अश्विनी नक्षत्र अश्विनी हम केतुर नक्षत्र देवगण अच्छा मेन हरस्कोपे जाब मेन हरस्कोपे जेटा देखते से शुक्र तुलाते बक्री अवस्थाय रही है शनि मिथुने बक्री अवस्थाय रही है যেটা বলবো আমি এই হরস্কোপ প্রসঙ্গে এই হরস্কোপে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে লগ্ন হচ্ছে ধনু লগ্নের পঞ্চমে রয়েছে অষ্টমপতি চন্দ্র লগ্নের দ্বাদশে রবি লগ্নের দ্বাদশে বুধ রবি প্রবল গ্রহণযোগ করছে বুধ দ্বাদশে লগ্নপতি বৃহস্পতি অষ্টমস্ত যেটা হবে আপনার এই জায়ের ছেলে পড়াশোনার ক্ষেত্রে খুব ব্রিলিয়ান্ট হওয়ার কথা খুব ব্রিলিয়ান্ট হওয়ার কথা ঠিক আছে আচ্ছা খুবই ব্রিলিয়ান্ট খুবই মেধাবী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই মাধ্যমিকের রেজাল্ট খুব ভালো হওয়ার কথা মাধ্যমিক অবধি কেউ ভালো রেজাল্ট করেছে মাধ্যমিকও ভালো রেজাল্ট করেছে হ্যাঁ আমাকে বলতে দিন আপনাকে কিছু বলতে হবে না মাধ্যমিকের রেজাল্ট খুব ভালো হওয়ার কথা এইচএস এর রেজাল্ট খুব ভালো হওয়ার কথা কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করার চাট কিন্তু শত সমস্যা শুরু হবে এইচএস এর পর থেকে আপনি মাধ্যমিকের পর থেকে আপনারা খানিকটা ডিটোরিয়েশন ফিল করবেন কমার্স এর চাট কিন্তু এইচএস এর পর থেকে প্রচন্ড মানে এইচএস এর পর পর থেকে ওর প্রত্যেকটা র্যাপিড চেঞ্জ দেখবেন মানে ওর কোনো রকম পড়াশোনায় মনোযোগিতা নেই কোনো রকম কনসেন্ট্রেশন নেই রেগুলার যে পড়াশোনা করা দরকার কিচ্ছু করবে না অসম্ভব রাগ জেদ উগ্রতা হবে নিজের ভালো মন্দ বুঝবে না দেখুন ভাগ্যপতি দ্বাদশে বুধ দ্বাদশে লগ্নপতি বৃহস্পতির মতো গ্রহ তুঙ্গস্ত কিন্তু অষ্টমে তার ফলে মেধা আছে সব আছে কিন্তু নিজের ভালো মন্দ বুঝবে না পড়াশোনা করবে না অসম্ভব রাগ জেদ উগ্রতা চঞ্চলতা অস্থিরতা মানে একটা সময়ের পরে এইচএস এর পরে আপনাদের মনে হবে যে একে নিয়ে কি করবো এ তো কিছুই করছে না এ পড়াশোনা করছে না কিচ্ছু করছে না তাহলে কেরিয়ার কিভাবে করবে একদম পড়াশোনা থেকে ডিটাস্ট হয়ে যাবে দূরে সরে যাবে এবং প্রচন্ড রাগ হবে আপনি একটু শেয়ার করুন এবার বলুন 
ওই মানে বাড়িতে খুবই ঝামেলা করছে এখন টিভি দেখা মোবাইল এইসব নিয়ে থাকছে আর বন্ধু বান্ধব কলেজে তো এতগুলো টাকা খরচ করে ভর্তি করেছে কলেজেও যেতে চায় না আচ্ছা এই পরিবর্তনগুলো কি ঠিক উচ্চ মাধ্যমিকের পর থেকে একদম 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 তাই আমি দিন কতগুলো শুনছিলাম হুম 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 প্রচন্ডভাবে এমন কি ওর বাবাকেও পর্যন্ত এর মধ্যে ধাক্কা দিয়েছে এখন ও কি করবে ওর মা বুঝে পাচ্ছে না তাই আপনার লাইফটা অনেক কষ্ট করে পেলাম বাবা কে ধাক্কা মেরে ফেলে ভালো ব্যাপার না খুবই খারাপ ব্যাপার একটা এই বয়সী ছেলে বাবার গায়ে হাত তুলবে আবার কি কথা তো বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি যে এবং আমি একটা কথা বলছি হরোস্কোপটাকে যদি সংস্কার না করে ফেলে রাখা হয় পড়াশোনা হওয়ার যোগ নেই পড়াশোনা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতে পারবে না পরবর্তী হায়ার স্টাডিজেরও হবে না অথচ মেধাবী স্টুডেন্ট তো আমি যেটা আপনাকে বলবো এবং আমার যেটা ধারণা এই আপনার যায় ছেলে কিছু ধারণা করবে না একে কিছু পড়া ঠড়া নে মুক্ত একটা কিনে দিয়েছিল সেটাও বিক্রি করে দিয়েছে মুক্ত বিক্রি করে দিয়েছে আচ্ছা কি কাণ্ড বেশ শুনতে একটু দেখুন কি করা যায় দিদি আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে চেম্বার শুরু হলে আপনারা আসুন সঙ্গে থাকুন এবং কোনো কিছু ওই ছেলেকে ধারণ করানো পড়ানো কিছু করার দরকার নেই আপনার যা যিনি আসবেন উনি যদি যেগুলো আমরা গ্রহ সংস্কার করে দেব প্রথম তো মাথা ঠান্ডার জন্য আমাদের বিশেষ শীতলা প্রয়োগ আছে শীতলা প্রয়োগের মাধ্যমে যে কোনো মানুষের মাথা ঠান্ডা করে দেওয়া যায় তাকে কিছু যারা রাগী উগ্র হয় তারা কিছু পড়তে চায় না তাকে কিছু পড়ানো কোনো স্টোন কোনো কবচ কোনো কিছু ধারণ করানো কিচ্ছুর প্রয়োজন নেই যিনি আসবেন তিনি যদি আমার কথাগুলো শুনে যেগুলো আমরা করতে দেব কিছু পুজো পাঠ কিছু জিনিস জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা এগুলো যদি তিনি করেন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে চট করে বলবো যে তিন তারিখ আপনারা কিন্তু মানে তিন পাঁচ আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন রবিবার আসাম গুহাটিতে পাচ্ছেন হোটেল গীতাঞ্জলি পল্টন বাজার নেপালি মন্দিরের বিপরীতে চার পাঁচে আপনারা সোমবার হাওড়া ময়দান সুখ শাড়িতে পাচ্ছেন হাওড়া ময়দান শরৎ সদনের বিপরীতে পাঁচ পাঁচ মঙ্গলবার গড়িয়াহাট ভাগ্য চক্র পাচ্ছেন ছয় পাঁচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বুধবার শ্যামবাজার জুপিটার শ্যামবাজার ফরিয়া পুকুর বাস স্টপেজ আপনারা সাত পাঁচে পেয়ে যাচ্ছেন বৃহস্পতিবার খড়গপুর হোটেল স্বাগত আইআইটি বাইপাস রোড নয় পাঁচ শনিবার মালদাতে পাচ্ছেন হোটেল গীতাঞ্জলিতে পাচ্ছেন এন এস রোড নেতাজি মোড় দশ পাঁচে রবিবার শিলিগুড়িতে পাচ্ছেন হোটেল ম্যানিলা প্রধাননগর হিলকার্ড রোডে এগারো পাঁচ সোমবার ব্যারাকপুরের বন্ধুরা যোগাযোগ করুন সৌভাগ্য চক্র পনেরো নম্বর রেলগেটের একেবারে পাশে চোদ্দ পাঁচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগর নদিয়ার বন্ধুরা ত্রিনাথ লঞ্চ স্টেশন রোড কৃষ্ণনগর স্টেশনের একেবারে সামনে পনেরো পাঁচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন শুক্রবার বর্ধমানে পাচ্ছেন হোটেল নিশিদিন শর্মা ম্যানশন তিনকোনিয়া বাস স্ট্যান্ডের একেবারে সামনে পনেরো পাঁচে আপনারা শুক্রবার বর্ধমান হোটেল নিশিদিন এটা বললাম ষোলো পাঁচ সোমবার শনিবার দুর্গাপুরে পাচ্ছেন হোটেল রিলায়েন্স বেনাসিটি ভিডিঙ্গে মোড় এখানে যোগাযোগ অবশ্যই করতে পারবেন সতেরো পাঁচ রবিবার আসানসোলে আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন হোটেল পূর্বাশা ইন্টারন্যাশনাল বার্নপুর মোর আসানসোলে আর অবশ্যই সিটি পেনের লাইভ অনুষ্ঠান দশটা পঁয়ত্রিশে থাকে মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি আর এদিকে শনি এবং রবি সেই দিকে কিন্তু নজর রাখবেন আজকে হাতে সময় একদম নেই তবে রাগ জেদ উগ্রতা থেকে বের করে আনার সম্পূর্ণ উপায় রয়েছে ধারণ ছাড়া সম্পূর্ণ উপায় রয়েছে তাকে না জানিয়ে উপায় কিন্তু রয়েছে জাস্ট আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে আজকে এই পর্যন্ত দিদিকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের নমস্কার নমস্কার সৌভাগ্যের একমাত্র দিশারী রাজশ্রী বুকিং নাম্বার নাইন এইট থ্রি জিরো সিক্স নাইন থ্রি ফাইভ থ্রি ফাইভ অথবা নাইন এইট থ্রি জিরো সিক্স নাইন থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন এবং লাইভ ফোনের অনুষ্ঠানটি দেখুন প্রতি মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শনি ও রবিবার সকাল দশটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে রাজশ্রী নিয়মিত বসছেন হাওড়া ব্যারাকপুর গড়িয়াহাট শ্যামবাজার বর্ধমান দুর্গাপুর আসানসোল বাঁকুড়া খড়গপুর কৃষ্ণনগর মালদহ শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জামশেদপুর গৌহাটিতে